wenn du deiner Leidenschaft nicht folgst, wird dein höheres Selbst dir keine neuen Chancen bieten, bis du auf das reagierst, was bereits gesendet wurde, denn mehr wäre sinnlos. Aber wenn du immer wieder darauf eingehst, denkt das höhere Selbst, gut, du bist offen, du folgst meiner Führung. Es wird dir dann weiterhin Gelegenheiten voller Aufregung und Leidenschaft schicken, weil es sieht, dass du bereit bist. So wirst du auch bereit sein, die Führung zu akzeptieren, die dich freudvoll durchs Leben führt. Ich begrüße den amtierenden Champion Daryl Anker zurück in der Sendung. Wie geht's dir, Daryl? Prima, wieder hier zu sein. Danke, dass ich dabei sein darf, mein Freund. Vielen Dank, dass du wieder gekommen bist. Ich meine, wir müssen... Ich denke, mein Publikum verlangt mindestens zwei- oder dreimal im Jahr, dass du und ich mindestens ein... Ich schätze es wirklich sehr. Unsere letzten Gespräche gehören zu den größten, die wir in der Show hatten. Die Leute lieben dich und die Botschaften von Bashar über Spiritualität, Hilfe und Wachstum und Entwicklung, die wir alle durchmachen. Also, ich bin wirklich dankbar, dass du wieder in der Show bist. Ich unterhalte mich immer gerne mit dir, Mann. Du bist ein guter alter Freund. Zudem schätze ich es, dass du dieses Forum bereitstellst, um Informationen zu verbreiten und zu teilen. Danke dafür. Meine erste Frage an dich in diesem Gespräch, mein Freund. Was sind die größten Missverständnisse, die wir über metaphysische Konzepte haben, die so herumgeworfen werden? Wu, wu, hier, wu, wu, da, dies oder das. Und das ist eine große Frage. Also gib dein Bestes. Ja, wollte gerade sagen, hast du ein paar Stunden Zeit? Größte Missverständnisse? Also, ich meine, eines der Themen, auf die Bashar oft eingeht, wenn er das tut, führt Besprechungen durch. Viele Menschen verwenden immer noch ziemlich veraltete, altmodische Definitionen, die tatsächlich irreführend sein können, wenn es um das Verständnis der Funktionsweise bestimmter metaphysischer Dinge geht. Deshalb schätze ich sehr, was er vermittelt, weil es viel damit zu tun hat, viele dieser Definitionen ins 21. Jahrhundert zu bringen. Also, es ist ähnlich wie ein oft verwendetes Beispiel von mir. Natürlich ist es egal, ob die Leute diese Definitionen nutzen. Es geht darum, dass es Missverständnisse fördern kann. Verstehen Sie, wie diese Dinge funktionieren, können Sie jede Definition verwenden. Aber bisher hatten wir wenig Klarheit darüber, wie metaphysische, wie metaphysische Erfahrungen wirklich wirken. Viele Leute ersetzen den Mechanismus, der sie verursacht, durch die Definition der Erfahrung, was nicht dasselbe ist. Ein Beispiel ist der Begriff Sonnenuntergang. Wir wissen, dass die Sonne nicht untergeht, sondern die Erde sich dreht. Das ist der wahre Mechanismus, aber wir sagen trotzdem Sonnenuntergang. Es ist also akzeptabel, Sonnenuntergang zu sagen, solange wir wissen, dass sich eigentlich die Erde bewegt. Viele metaphysische Konzepte behalten ihre veralteten Definitionen, obwohl niemand... Es wird wirklich nicht erklärt. Nein, es ist so, dass sich die Erde dreht. Das ist es, was diese Erfahrung verursacht. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber die Beschreibung der Erfahrung ist nicht dasselbe wie die Beschreibung des Mechanismus, der sie verursacht. Ich denke, das ist eines der größten Missverständnisse, auf die ich ständig stoße. Welches sind also einige dieser äh, klassischen metaphysischen Begriffe, die einfach völlig veraltet sind? Ein Beispiel hierfür ist Telepathie. Traditionell heißt es, ich lese deine Gedanken. Basha sieht es als Abstimmung von Schwingungsfrequenzen, sodass man bei gleicher Wellenlänge mit jemandem in Resonanz tritt. Du hast zur gleichen Zeit dieselben Gedanken, weil das die Gedanken sind, die zu dieser Frequenz passen. Es ist also nicht so, dass du ihre Gedanken liest. Du liest deine eigenen Gedanken, aber zufälligerweise, synchronistisch, hast du dieselben Gedanken, also weißt du, was sie denken. Aber es ist nicht wörtlich so, dass du ihre Gedanken liest, also die Wahrheit über den Mechanismus zu kennen, trifft auf viele verschiedene Dinge in der Metaphysik zu, die mit Schwingungsharmonie, Resonanz und so weiter zu tun haben. Und wir verstehen, dass die scheinbare Erfahrung ist, oh, ich lese deine Gedanken. Aber das ist nicht das, was tatsächlich passiert, um diese Erfahrung zu ermöglichen. Als du von Frequenz sprachst, ein oft diskutiertes Konzept, sprachen wir in der Sendung auch häufig über ein anderes Thema. Die Pyramiden und 
diese Art von Megaliten und solche Ideen antiker Zivilisationen. Aber die Frequenz, und ich habe diesen Anstieg schon früher gehört, wenn man in der Lage ist, die Frequenz eines Steins oder etwas Schwerem zu erfassen oder zu kennen, kann man auf einer anderen Ebene damit in Verbindung treten, es mit Klang oder Ähnlichem anheben. Was sagt Bashar dazu? Nun, für ihn dreht sich alles um Resonanz. Alles dreht sich um die Schwingung von Energie. Alles dreht sich um die Frequenz, auf der du operierst, die es dir ermöglicht, bestimmte Dinge wahrzunehmen und zu vollbringen. Denn aus seiner Sicht ist es einfach Physik. Du kannst nicht wahrnehmen, worauf du nicht die Schwingung bist. Selbst Einstein sagte, man kann ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Du musst auf eine andere Ebene gehen, wo die Lösung existiert. Und Bashar erklärt das alles als eine Frage des Anhebens deiner Frequenz, deiner Schwingung, deiner Energie, auf einen Zustand, der den Informationen, die du suchst, entspricht. Also darum geht es im Grunde beim Channeling. Wenn ich in den Channeling-Zustand gehe, geht mein Gehirn in eine andere Frequenz. Es geht in das sogenannte Gamma-Frequenzband zwischen 41 100 Zyklen pro Sekunde. Und in diesem Zustand, das repräsentiert die Fähigkeit, jedes Einzelnen in diesen Zustand zu gelangen. Wenn du tust, was du liebst, wenn du im Flow bist, sozusagen. Du befindest dich häufig in der Gamma-Frequenz. Sogar bei tiefen Meditationen gelangst du in diese Frequenz. Also, wenn du in diesem Zustand bist, operierst du auf dieser Ebene. Du empfängst die Informationen, das heißt, sie ist für diese Ebene relevant. So verarbeitest du Informationen anders. Du stellst verschiedene Verbindungen und Assoziationen her. Du betrachtest Dinge aus einer neuen Perspektive, die für diese Frequenz wichtig ist. Daher kannst du Informationen nicht kennen. Es sei denn, du bist auf der Frequenz dieser Infos, aber umgekehrt, wenn du auf dem Niveau bist. Nur diese Art von Informationen erreicht dich und nichts anderes, das eine andere Schwingung hat, ist für dich überhaupt noch sichtbar. Also, alles ist Resonanz. Und wenn alles eins ist, dann lass uns dorthin gehen. Der einzige Grund, warum Dinge unterschiedlich erscheinen, sind die verschiedenen Frequenzen, die verschiedenen Aspekte dieser einen Sache. Das ist es, was Dinge unterschiedlich macht. Genau wie elektromagnetische Energie ist ein und dasselbe, aber du siehst sie als rotes Licht, als eine Frequenz. Du siehst sie als blaues Licht, als eine andere Frequenz. Es ist alles dasselbe Material. Der einzige Unterschied ist die Frequenz dieser Energie. Also, so funktioniert laut Bashar alles. Das ist auch sehr interessant, denn selbst wenn wir nur das Konzept der Farbe betrachten, sehen unsere Augen verschiedene Farben, basierend auf der Frequenz dieser Farbe. Wie du und ich sehr gut wissen, da ich als Farbgestalter tätig war. Für dich. Sehr gut im Erkennen von Frequenzen. Ja, weil du anfängst und so, deshalb haben wir, während die Sonne sinkt, Während die Sonne am Horizont untergeht, ändern sich die Farben, weil die Frequenz des Lichts durch den Horizont und die Atmosphäre beeinflusst wird. Daher dunkle Orangetöne und all solche Dinge, sowie Blau- und Violetttöne und dergleichen. Ich habe gehört, dass dies vor allem bei Frauen auftritt und bin unsicher, ob Männer das auch erleben. Manche Frauen besitzen zusätzliche Zapfen und Stäbchen in der Netzhaut, was ihnen ermöglicht, mehr Farben zu sehen als der Durchschnitt. Man muss die Fähigkeit besitzen, verschiedene Frequenzen wahrzunehmen, so wie wir normalerweise kein ultraviolettes Licht sehen können, aber wir haben Geräte erfunden, die es uns ermöglichen, es zu sehen, oder Menschen, die ihre Linsen aus den Augen entfernt bekommen haben, können plötzlich ultraviolettes Licht sehen, weil die Linse es nicht mehr filtert. So wie Ultraviolett nicht durch Glas dringen kann, kann es auch nicht durch deine Linse. Aber wenn diese Linse aus einem oder anderen Grund chirurgisch entfernt wird, beginnen sie plötzlich, dieses seltsame blaulich-silberne Licht überall zu sehen, und sie sehen Ultraviolett, weil jetzt nichts mehr es herausfiltert. Aber Daryl als verheirateter Mann und selbst verheiratet, verstehe ich, dass Frauen in jeder Hinsicht überlegen sind. Das steht außer Frage. Steht deine Frau irgendwo hinter dir im Raum? Nein, ist sie nicht. Hilf mir, nein. Sie sind es. Ja, Person 2.0. Ja, daran besteht kein Zweifel. Offensichtlich sollten sie die Welt beherrschen. Aber mal ernsthaft, was die Frequenz angeht. Und Frequenz ist etwas, das mich sehr interessiert hat zu studieren, weil wegen meiner Studien in den yogischen Philosophien und dem Studium aufgestiegener Meister und Meistern 
die auf Erden gewandelt sind, besonders in den yogischen Philosophien, und erwogen, diese Frequenz so zu steigern, dass du dich mit diesen Informationen verbinden kannst, was im Wesentlichen das ist, was du sagst. Daher können Yogis, die seit 30 oder 40 Jahren meditieren, sich auf einer anderen Ebene mit Informationen verbinden als wir. Meine Frage ist also, wie können wir unsere Frequenz oder Schwingung erhöhen? Nun, Bashar hat eine ganz spezifische Methode, uns zu vermitteln, wie wir unserer Leidenschaft folgen können. Die Leute hören diese Phrasen immer wieder, weißt du, lebe deine Leidenschaft, verwirkliche deine Träume. Aber, soweit ich das einschätzen kann, ist es zumindest zu Beginn nicht so einfach. Bashar ist eine der wenigen Quellen, die erklären, warum das wichtig ist. Und er erklärt es erneut, physisch, mechanisch. Und seine Erklärung, wissen Sie, wir haben diesen physischen Verstand. Wir besitzen neben unserem physischen auch einen höheren, nicht physischen Verstand. Unser wahres Sein ist überwiegend nicht physisch. Nur ein Bruchteil dessen, was wir als höhere Wesen sind. Der höhere Verstand kommuniziert mit dem physischen durch Energien und Frequenzen. Die gesendeten Botschaften übersetzt der physische Verstand in unsere Körper als das, was wir Leidenschaft nennen. Begeisterung, Kreativität, Liebe, Anziehung, sie signalisieren, dass Handeln aus Leidenschaft eine Antwort deines höheren Verstandes ist, der dir den Weg weist. Das bist du, das ist dein nächster Schritt. Handeln ist essentiell, denn es ist die Sprache der physischen Realität. Nicht Worte oder Gedanken, sondern Taten zählen. Indem du leidenschaftlich handelst, reagierst du auf deinen höheren Verstand. Du zeigst, ich habe verstanden, glaube und vertraue dir. So agierst du auf Gelegenheiten, die synchronistisch kommen und aktuell die größte Begeisterung in dir wecken, mehr als jede andere Möglichkeit. Dein höherer Verstand signalisiert hier entlang. Diesen Schritt gehend beginnst du den Dialog mit deinem höheren Selbst. Du schaffst einen Dialog. Wenn du nicht nach deiner Leidenschaft handelst, wird dein höheres Selbst dir keine neuen Gelegenheiten senden, bis du auf das reagierst, was es dir bereits geschickt hat, denn alles andere wäre sinnlos. Aber wenn du das immer wieder tust, sagt das höhere Selbst, okay, du bist empfänglich, folgst meiner Führung und ich werde dir weiterhin Gelegenheiten senden, die Begeisterung und Leidenschaft enthalten, damit du darauf eingehst. Ich sehe, dass du bereit bist, dies zu tun und dann bist du bereit, die Führung einzunehmen, die dich freudvoll durchs Leben führt. Das ist der Mechanismus dahinter, Resonanz, Frequenz, Energiekommunikation. Wir müssen verstehen, dass das höhere Selbst in Energiebegriffen spricht, während der physische Verstand in Handlungen sprechen muss, weil wir physisch sind. Also anders gesagt, wenn wir über das Kündigen unseres Jobs sprechen, können wir viel reden, aber neue Möglichkeiten zeigen sich erst, wenn du wirklich kündigst, den Job aufgibst und gehst. Oder du wirst gezwungen zu gehen. Ja, ich erinnere mich. Indem du gemäß deiner Leidenschaft handelst, erhöhst du deine Frequenz. Treue zu dir selbst bringt dich deiner Kernfrequenz, deinem wahren Ich, näher. Das Ausleben deiner Leidenschaft ermöglicht es dir, deine Schwingung auf natürliche Weise zu steigern. Du hast gerade etwas sehr Interessantes gesagt, die Kernschwingung. Was ist... Haben wir etwa ihn einen Drehknopf dafür? Dort sollen wir in Resonanz sein. Also Jesus ist hier, Iris Buddha ist hier, wir sind hier, aber das ist der Kern. Nun, wir alle teilen denselben Kern. Was ihm im Weg steht, sind Filter, die wir uns auferlegen, geprägt von negativen und angstbasierten Glaubenssystemen. Es geht darum, diesen Ballast beiseite zu räumen, damit die wahre Schwingung unseres Kerns sich entfalten kann. Kommt ungehindert durch. Jeder besitzt ihn. Also anders gesagt, wir haben die Fähigkeit, zu höheren Ebenen aufzusteigen. Es ist nur der Ballast, den wir uns aufgeladen haben, den wir gleichsam abwerfen müssen. Ja. Oder die Themen, die wir zum Erkunden wählen, halten uns vielleicht auf einer Ebene, denn das kann für manche Geister oder Seelen sinnvoll sein, diese Erfahrung zu machen. Ich bleibe hier. Das ist die Lektion, die ich lerne, und darum geht es in diesem Leben. Aber grundsätzlich besitzen wir alle dasselbe Potenzial, das jedoch von unseren Entscheidungen als physische Wesen geprägt ist, einschließlich der Glaubenssysteme, die zu unseren Erkundungsthemen passen. Die meisten von uns haben jedoch die Fähigkeit, unsere Kapazitäten weitgehend zu erweitern. 
lassen Sie mich Ihnen das fragen, weil wir gerade das Thema Reinkarnation und verschiedene Leben und solche Dinge streifen. Und ich verstehe, was Sie sagen, dass wir in dieses Leben kommen können, das sehr kurz sein könnte, sehr lang. Oder wir könnten einfach sagen, das ist das Einzige, worauf ich mich wirklich konzentriere. Das Hauptziel meines Seelenplans ist es, mit Alkoholismus fertig werden und ihn überwinden oder als Sänger mit Ruhm umgehen oder Mutter sein und Elternschaft meistern oder was auch immer diese Dinge sein mögen. Es muss nicht großartig sein. Es kann klein und einfach sein für die Evolution dieser Seele. Aber Sie wissen, dass ich in der Sendung schon so viele verschiedene Nahtoderfahrungen hatte. Was ist Bashars Sicht auf Nahtoderfahrungen und was diese Seelen irgendwie sind? Und warum durchleben sie überhaupt diese Erfahrungen? Ja, viele haben genau diese Momente genutzt, um ihre Augen zu öffnen und zu ihrem Lebenszweck zu erwachen. Menschen mit Nahtoderfahrungen, die zurückkehren, sind oft tief verändert. Sie verstehen nun auf einer anderen Ebene und entwickeln ein starkes Dienstziel. Sie sehen die Welt neu und begreifen die physische Realität als Projektion unseres Bewusstseins. Sie neigen eher dazu, anderen zu helfen und freundlich zu sein. Mitfühlend gegenüber Menschen, die anders sind, weil sie verstehen, dass diese auf einer anderen Reise sind. Eine Nahtoderfahrung ist fast wie das Drücken eines Reset-Knopfes. Und viele Menschen haben sich entschieden, diesen Reset-Knopf zu bestimmten Zeiten in ihrem Leben zu betätigen. Gleichzeitig gibt sie uns mehr Informationen über die nächste Phase unseres Lebens. Denn der Tod ist nicht das Ende. Er ist nur ein Übergang. Tatsächlich ist es nur ein Übergang in unseren natürlichen Zustand. So, dies ist ein unnatürlicher Zustand, eine vorübergehende Erfahrung. Viele Menschen empfinden die Nahtoderfahrung als eine Art kurzzeitige Rückkehr nach Hause. Sie betrachten dies als einen Einblick in das, was uns allen bevorsteht, wenn wir aus unserem selbst auferlegten physischen Traumzustand erwachen. Ich höre oft, wir seien offensichtlich Seelen. Das steht außer Frage. Wir sind Ausdrucksformen Gottes, der Urenergie oder welchen Begriff man bevorzugt. Diese Energie, diese Quelle des Lebens, erlebt und erfährt alles durch uns. Durch die Bäume, die Insekten, die Erde, die Planeten, die Sonnensysteme, durch das gesamte Universum. Das ist es nicht. Die wirklich große Frage ist, warum es das tun muss. Es geht nicht um Bedürfnisse. Das ist eine sehr menschliche Fragestellung. Wir erleben Dinge wie Anfänge und Enden, haben Wünsche und Sehnsüchte. Es liegt einfach in seiner Natur. Das ist eben der Punkt. Es ist, als würde man erklären. Etwas Angeborenes. Es liegt in der Natur des Daseins, sich selbst zu erfahren. Denn... Mal sehen, ich möchte nicht, dass es zu kompliziert wird. Alles ist dasselbe, nur aus anderen Blickwinkeln. Doch um sich selbst in allen Möglichkeiten zu erkennen, braucht es verschiedene Perspektiven. Ist gewissermaßen diese Illusion der Trennung zu erschaffen, diese Illusion eines anderen. Denn Selbstbewusstsein entsteht nicht ohne ein Gegenüber zum Vergleich. Man erkennt sich selbst nur, wenn es etwas gibt, dass nicht man selbst zu sein scheint. So kann man zwischen sich und dem anderen unterscheiden. Also ist schon die bloße Natur, die Polarität des Ungeteilten, und dennoch ein Teil davon, erkennt sich selbst als abgegrenzt aus dem Einen. Und das bezeichnet Bashar als alles, was ist. Der Teil, der sich selbst als alles erkennt. Das bringt den ganzen Prozess ins Rollen. Allein diese Fähigkeit das Spiegelbild des Selbst zu sehen, das Selbst zu erkennen. Das Selbstbewusstsein setzt automatisch das Konzept in Gang, sich selbst auf alle möglichen Arten zu erfahren. Und auf dieser Ebene, auf der höchsten Ebene. Da es alles ist, wird es sich einfach selbst erfahren, als alles, was es ist. Das ist einfach das natürliche Ergebnis von Selbstbewusstsein, von Bewusstsein. Es ist die natürliche Eigenschaft des Bewusstseins. Da wir als Seelen Erfahrungen sammeln und uns entwickeln, als Ausdrückungen der Urenergie von Gott, wir steigen offensichtlich stetig höher auf und wachsen in mehreren Ebenen, 
wie unsere aufgestiegenen Meister, die wir kennen, wie ein Jesus, ein Buddha, solche Personen. Irgendwann jedoch werden wir das Gewünschte bekommen, an die Spitze des Berges gelangen, in Gott zurückkehren. Was ist das? Es gibt tatsächlich kein Ende. Denn stell dir vor, du erreichst das, was du als die Spitze betrachtest. Was dann? Nun, es gibt eine Sammlung, eine unendliche Sammlung von Gipfeln. Es endet niemals, weil es niemals begonnen hat. Auf diese Weise kannst du immer eine neue Perspektive entdecken. Du kannst stets ein neues Erlebnis erschaffen. Selbst wenn du scheinbar das Höchste erreichst, musst du erkennen, dass es unendlich viele Höchstleistungen gibt. Verschiedenartig, aus unterschiedlichen Perspektiven. Es endet nie. Also, ich meine, allein auf diesem Planeten gibt es unendlich viele Erfahrungen und Dinge und Perspektiven und Blickwinkel auf alles von... Ja, so wächst die Schöpfung. Verstehst du, die Struktur der Existenz ist einfach und ändert sich nie. Es ist deine Beziehung zur Struktur, deine Erfahrung der Struktur, die sich verändert. So wächst die Schöpfung. Die Struktur ändert sich nie. Die Struktur bleibt gleich. Nun, wenn wir uns ein wenig der anderen Seite zuwenden, dem Quantenfeld und der Quantenenergie, sowie Informationen auf diesen höheren Ebenen. Was ist bizarres Sichtweise auf die Akasha-Chronik? Ein altes Konzept, das hier besprochen wurde, aber auch hier und da ein wenig missbraucht und missverstanden. Wieder ist es diese altmodische Definition. Ich meine, Unrühmlichkeit. Alles ist hier und jetzt. Die Illusion von Raum und Zeit ist genau das. Eine Illusion. Und einige Quantenphysiker beginnen zu erkennen, dass es bei Dingen wie Verschränkung und so weiter tatsächlich so ist. Da alles hier und jetzt ist, gilt das auch für Informationen. Die Idee der Akasha-Chroniken ist simpel. Auf der richtigen Frequenz zugänglich erhält man Informationen, egal wo man ist. Denn alles existiert im Hier und Jetzt. Es ist eine traditionelle Weise, die holographische Natur der Informationseinbettung zu beschreiben. Im Hier und Jetzt und wieder. Wenn man sich auf die richtige Frequenz einstimmt, hat man die Informationen, die zu dieser Frequenz gehören. Es ist nicht so, dass die Akasha-Chroniken ein geheimer Tresor irgendwo anders sind oder und so weiter und so fort. Aber man kann es auch so darstellen, solange man versteht, dass man tatsächlich nur auf Informationen zugreift, die jedem zugänglich sind. Von genau hier und jetzt. Denn Zeit und Raum sind Illusionen. Das ist also seine Sichtweise auf die Akasha-Chroniken. Jetzt habe ich Sie über die verschiedenen Archetypen Gottes sprechen hören. Können Sie diese ein bisschen erläutern? Nun gibt es im Erschaffen wieder verschiedene Spiegelungen. Es existieren unterschiedliche Ebenen. Eine Ebene ist auf einer größeren, kollektiven Bewusstseinsebene, die für viele Personen relevant ist. In unserer Kultur und unseren Überzeugungen gibt es größere kollektive Darstellungen oder Symbole, die wir als Archetypen bezeichnen. So existiert beispielsweise ein Mutterarchetyp und ein Vaterarchetyp, weil es zahlreiche individuelle Mütter und Väter gibt. Ebenso gibt es einen Kindarchetyp. Diese Archetypen sind integraler Bestandteil unseres kollektiven Bewusstseins und fungieren als Untergruppen oder Teilansammlungen, die jeweils eine spezifische Energie verkörpern. In ihrer Gesamtheit repräsentieren sie die kollektive Energie unserer einzigartigen irdischen Erfahrung. Und so, wenn wir über die Vorstellung von Göttern und Göttinnen nachdenken, sind das Archetypen, die verschiedene Aspekte unserer kollektiven Energie in unserer Beziehung zur Quelle und so weiter repräsentieren. Nun ist alles bewusst und alles besteht aus Bewusstsein. Und daher können Archetypen tatsächlich autonom sein. Wir können, wir erleben sie, als wären sie eigenständige Wesen, die mit uns interagieren. Unser kollektives Bewusstsein wird in Schichten und Ebenen aufgeteilt, damit wir mit verschiedenen Aspekten, die für unsere individuellen Erfahrungen relevanter sind, kommunizieren können. Für mich und, wie ich glaube auch für Bashar, sind dies Archetypen. Sie sind umfassende Spiegelungen von Konzepten, die uns helfen, ein breiteres Verständnis von Teilen des Kollektivs zu erlangen, auf die wir uns geeinigt haben, sie als menschliche Erfahrung auf der Erde zu durchleben. Wir haben das bereits etwas angesprochen, aber aus der Perspektive Prashas, wie hat Jesus oder Buddha oder, wissen Sie, einer dieser wandelnden Meister, als sie lebten, Meister werden über die Notwendigkeit der Wiedergeburt hinaus erheben. Ja, ich denke erneut, 
dass viele Wesen sich entschieden haben zu kommen, nicht indem sie vergessen, wer sie sind, als ihre natürlichen Selbst. Wir haben uns Vergesslichkeit auferlegt, um Neues zu entdecken. Denn nur durch Vergessen, wer man war, kann man wirklich Neues entdecken. Es ist, als würde man sich selbst aus einer neuen Perspektive wiederentdecken und so neue Verständnisse und Erweiterungen unseres Bewusstseins erschaffen. Sie wählten, als Wegweiser zu fungieren, ohne viel von ihrem wahren Selbst zu vergessen, und agieren als Beispiele dessen, was wir alle sein können. Ich erinnere mich, Jesus sagte selbst, erkennt, dass ihr alle Götter seid. Ihr werdet dies tun und noch Größeres vollbringen als ich. Er wusste, was er tat, wie Buddha, Krishna und andere aufgestiegene Meister, soll uns unsere wahren Fähigkeiten zeigen. Sie sind nicht da, um blind gefolgt zu werden, sondern um uns den Weg zu weisen, den wir beschreiten sollen, für unser Verständnis, dass sie nur Spiegelbilder unserer Fähigkeiten sind. Als Jesus sagte, ich bin der Weg, implizierte er nicht, dass Glaube an ihn nur christlich sein muss. Er lehrte, das ist der Lebensweg. Der Weg, um wie er zu sein, wenn man seine Worte versteht. Wiederum viele Fehlinterpretationen und kulturelle Mangel an Verständnis und Zeitgeist, aber sie sind da, damit wir daran wachsen können. Er macht deutlich, dass ich das Beispiel bin. Nicht, du musst mir speziell folgen. Nein, ich bin das Beispiel. Sei so. Exakt, korrekt. Ich hörte Bashar sagen, alles besteht aus Liebe. Ja, genau. Es geht um Bewusstsein, Liebe, besonders um bedingungslose Liebe, die Frequenz der Existenz selbst. Sie ist die Frequenz der Quelle. Wenn wir darauf zugreifen, erleben wir genau das. Und das führt uns zurück zu Nahtoderfahrungen. Viele Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten, dass eines der ersten Dinge, die sie erleben, wenn sie hinübergehen, dieses überwältigende Gefühl von bedingungsloser Liebe und Unterstützung ist. Dies kommt daher, dass sie zurück oder hinauftauchen in die natürliche Frequenz des Seins, der Ursprung selbst. Okay, wenn also alles aus Liebe und dieser Ursprungsfrequenz besteht, wie kann es dann Mörder, Verbrecher geben? Was bedeutet schlechte Menschen? Du vergisst wieder, wer du bist. Du kannst dich in verschiedene Arten von angstbasierten und negativen Glaubenssystemen verstricken als eine Erfahrung. Und jede Entscheidung, die du triffst, hat Konsequenzen. Und wenn du Entscheidungen aus Angst oder Negativität triffst, das können die Arten von Konsequenzen sein, die deinem physischen Verstand widerfahren können, ohne dass du notwendigerweise weißt, dass du eine andere Wahl hast. Denn wenn du dich in negative Glaubenszyklen und dergleichen verstrickst, egal zu welchem Zweck, du kannst nicht wahrnehmen, was nicht deiner Frequenz entspricht, wie jemand, der in einem angstgeprägten Glaubenssystem verwurzelt ist, hat tatsächlich nicht die Fähigkeit zu erkennen, dass es andere Wege gibt, Dinge zu tun, es sei denn, sie ändern sich. Jeder strebt nach Verbindung und Liebe. Aber ohne das richtige Werkzeug, ohne ein Verständnis für den Seinszustand, der dies verkörpert, bleibt es schwierig. Wenn das Streben nach Verbindung von Angst geprägt ist, wird es schwer, wahre Nähe zu erreichen kann aus einem Mangel daran herrühren. Es kann aus Angst davor herrühren. Ich muss kontrollieren, Dinge. Ich muss Dinge beherrschen zu müssen, weil das das Einzige ist, was mir das Gefühl gibt, die Kontrolle zu haben. Es ist also jemand, der in sich selbst eine Erfahrung der Trennung von der Quelle geschaffen hat. Und deshalb sind sie buchstäblich im Panikmodus. Sie schlagen um sich und versuchen, ihre Realität zu kontrollieren, was leider bedeuten kann, dass sie versuchen, andere ihrem Willen zu unterwerfen, andere zu beugen, weil sie die Verbindung zu ihrer eigenen Selbstbemächtigung vergessen haben. Menschen tun nicht die Art von Dingen, die Mörder tun, wenn sie in ihrem Geist mit der Quelle verbunden sind, wenn sie mit Selbstbemächtigung verbunden sind, denn es gibt einfach keinen Grund dafür. Weißt du, du kannst alles, was du im Leben brauchst, bekommen, wenn du auf diese Weise verbunden bist. Aber sie fühlen sich leer, sie fühlen sich ausgehöhlt, sie fühlen sich verloren. Und Menschen, die sich so fühlen, werden aus Groll oder was auch immer gegen andere ausschlagen, weil sie denken, die anderen haben etwas, das mir fehlt. Und das will ich. Ich will diese Kontrolle. Ich will dieses Gefühl. Aber es ist wie eine Sucht. Wenn du keine echte Verbindung zu dir selbst aufbaust, kannst du diese Leere mit nichts füllen. Darum geht es bei einer Sucht. 
Du versuchst entweder ein leeres Loch zu füllen oder du versuchst, das Gefühl zu betäuben, dass du ein leeres Loch in dir hast, damit du nicht darauf achten musst. Und leider kann das bis zu abscheulichen Taten führen. Es ist also eine Art Sucht. Ja, und egal wie viel Geld, Macht, Ruhm du hast, es füllt das Loch nicht. Und du und ich wissen beide, dass es in Hollywood nicht das Loch füllt. Egal wie viele Oscars du hast, egal wie viele Yachten oder Villen oder all das, es füllt das Loch nicht. Nein, denn das ist nicht wirklich wahre Macht. Nein, das ist es nicht. Es ist die Verbindung, die Selbstbefähigung gibt. Es ist das Wissen, dass wir alle verbunden sind. Und es gibt genug für alle. Es ist unendlich. Ja, nur weil wir haben, heißt das nicht, dass wir es anderen wegnehmen, was Mangelmentalität wäre. Aber genau das ist das Interessante. Und ich glaube, genau hier hat Bashar den meisten Spaß, wenn er darüber spricht. Das Paradox in bestimmten Glaubenssystemen, denn jemand sagt, ich habe kein Selbstvertrauen. Und Bashar würde sagen, da bist du aber ziemlich sicher. Es fehlt dir also nicht an Selbstvertrauen. Du vertraust nur auf Dinge, die dir nicht dienen. Du mangelt es nicht an Vertrauen, denn du glaubst stets, dass etwas wahr ist. Du bist nicht unverbunden, sondern nutzt deine Verbindung, um so zu wirken. Er meint, du musst das Paradoxon in diesen Aussagen erkennen, um zu verstehen, es ist nicht möglich, dass dir wirklich Selbstvertrauen fehlt. Es ist ausgeschlossen, dass dir Vertrauen fehlt. Es ist unmöglich, dass du unverbunden bist. Du verwendest Vertrauen und Selbstvertrauen, um die Illusion, die erfahrbare Illusion, zu erschaffen, etwas zu entbehren, Mangel zu erleben. Es ist, als würdest du Fülle nicht vermissen. Du hast vielleicht viele Erfahrungen des Mangels, doch bist du daran reich. Entscheidungen, die wir treffen, bestimmen unser Verständnis von Verbindung, Selbstvertrauen, Vertrauen, Fülle und mehr. Wir sind alle vollkommen. Wir sind wahrhaft mächtige Wesen, haben dies jedoch vergessen. Dies ermöglicht uns, Entscheidungen zu fällen, die nicht immer unserem wahren Selbst entsprechen. Doch dies ist Teil der irdischen Erfahrung, die seit Jahrtausenden besteht. Wir beginnen, uns daraus zu erheben, was der eigentliche Sinn ist. Es gleicht einem Abschlussjahrgang von Meistern. Wir entschieden, stark genug zu sein, um in diese dichte, dunkle Realität einzutauchen und uns selbst inmitten dieser Dunkelheit und Begrenzungen wiederzufinden. Das ist der Grund, warum Vichar den Ausdruck Meister der Begrenzung für die Menschheit hat. Wir nutzen Begrenzungen auf so viele kreative Arten, aber wir sind auch viele Menschen, die herausfinden, wie man sie überwindet, wie man sie umwandelt. Und das ist das Aufbauprogramm, das unser Seelenwachstum wirklich beschleunigt und erweitert, um in solche Dunkelheit zu gehen, aber das Licht zu finden. Er nennt es die Gummiband-Analogie. Es ist also, als würde er sagen, je weiter man ein Gummiband zurückzieht. Wenn du es loslässt, wird es umso weiter und schneller auf die andere Seite schnellen. Er meint also, je tiefer man in die Dunkelheit eintaucht, wenn man schließlich loslässt, wird man umso schneller und weiter ins Licht schnellen. Das ist also die Technik, die wir anwenden. Selbst in der Dunkelheit wird eine kleine Kerze am hellsten leuchten. Man muss diese Dunkelheit um sich haben, um dieses kleine, winzige Licht sehen zu können. Und wenn man es sieht, dann kann es sich ausdehnen und deine eigene Welt, deine eigene Realität erfüllen. Aber oft muss man in die Dunkelheit gehen, um es zu finden. Ich liebe das Paradox, dass du im Mangel im Überfluss bist. Du mangelt es nicht an Fülle. Du hast nur viel Mangel in deinem Leben. Du musst es umkehren. Also habe ich viel Fülle im Leben. Es ist lediglich eine Erfahrung, die wir aufgrund der Glaubenssysteme, die wir haben, wählen. Und damit meine ich nicht, dass wir sie bewusst wählen. Man kann sie bewusst wählen, denn viele unserer Glaubenssysteme sind unbewusst aufgrund unserer Erziehung und dessen, was wir unkritisch übernehmen, ohne zu merken, dass es uns eingetrichtert wird. Also nehmen wir vieles davon auf. Und deshalb beginnen wir, wenn wir reifer werden, gegen Dinge zu rebellieren. Wir fangen an zu realisieren, ich glaube nicht mehr dasselbe wie meine Eltern oder meine Schule oder meine Lehrer. Ich muss herausfinden, was ich glaube, was für mich wahr ist in dieser Hinsicht. Darum geht es eigentlich beim Reifeprozess. Wer bist du? Was bist du? Wenn du neugierig bist, tust du das. Viele bleiben einfach auf dem Weg und... Das ist ihr Weg in diesem Leben. Und siehst du, das ist das andere, worüber sich Leute Sorgen machen. Oh, ich muss dieser Person helfen. Sie muss sich verändern, wachsen. Ja, 
Du kannst helfen, indem du Optionen aufzeigst. Du kannst sagen, hier ist ein anderer Weg, vielleicht besser. Was sie mit diesen Infos machen, geht dich nichts an, denn du kennst ihren Weg nicht. Du weißt es nicht. Vielleicht ist es so gewollt, dass ich diese dunkle Phase durchlebe. Und ich lerne vielleicht nie, was du mir in diesem Leben beibringen willst. Doch wir sind unendliche, ewige Wesen. Was eilt also? Du wirst es irgendwann lernen. Irgendwann, das stimmt für dich. Mindestens wirst du deine Lebensrückschau durchgehen, wenn du hinübergehst. Und du wirst erkennen, oh, ich habe einige Entscheidungen getroffen, die wahrscheinlich nicht die besten waren. Und jetzt lerne ich daraus. Also, jeder kann helfen, indem er Informationen weitergibt, wenn es angebracht ist. Aber die Menschen müssen diese Informationen nicht annehmen. Wenn sie es tun, umso besser. Wenn sie es nicht tun, sollte man verstehen, dass sie einen anderen Weg wählen. Ich habe versucht, ihnen Optionen zu zeigen, doch letztlich müssen sie selbst entscheiden, diese zu nehmen. Es ist nicht mein Recht zu sagen, dass sie müssen, oder? Denn dort liegen die Ursprünge vieler Kriege, die wir über Jahrhunderte führten, getrieben von der Idee, an bestimmte Personen oder Religionen glauben zu müssen. Generell funktioniert das nicht. Nicht wirklich. Wenn du mit Messer oder Schwert drohst und sagst, glaub an Christus oder stirb, ist das das Gegenteil von Jesu Lehren. Hier offenbart sich ein Paradoxon. Bashar sagt, wer versucht, seine Überzeugungen anderen aufzuzwingen, zweifelt innerlich an deren Kraft. Wären sie stark, würden Menschen sich angezogen fühlen und ihre Größe erkennen. Sie würden zustimmen, das ist wahrhaft großartig. Wer aber seinen Standpunkt aufzwingen muss, glaubt nicht wirklich an die Stärke seiner Ansichten, sondern versucht, sich selbst zu überzeugen, dass sie mächtiger ist als jegliches andere. Deswegen sind es diese Yogis. In der Zeitspanne der letzten 150 Jahre haben spirituelle Lehrer wie Maharishi oder Yogananda Menschen angezogen, zu sich und zu ihren Lehren und das ohne zu predigen. Sie legten einfach die Informationen vor und sagten nicht, du musst dem folgen. Deshalb sagt man, manche Menschen besitzen eine magnetische Persönlichkeit. Sie sind ein lebendiges Beispiel, was sehr verführerisch wirkt. Andere fühlen sich angezogen von jenen, die selbstsicher auftreten und ihre Überzeugungen authentisch vertreten. Sie geben anderen die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob sie folgen möchten oder nicht. Diese magnetische Energie ist verführerisch und Menschen spüren sie, wenn sie sie benötigen. Ich sprach mit Menschen, die Anhänger von der Waren. Maharishi, entschuldigen Sie, der TM in die Welt brachte die Transzendierung. Und sie sagten, dass es allein ihre Nähe war, einfach ihre Nähe. Sogar Ramdas sagte dies über seinen Yogi, seinen Guru, dass allein ihre Nähe war, intoxicating. Das sagten Leute über Bashar in den Sitzungen. Er sendet eine Frequenz. Es wirkt, als nutze er mein elektromagnetisches Feld, um eine ähnlichere Frequenz auszustrahlen. Menschen spüren das. Und wenn sie diese Frequenz erreichen, oder zumindest versuchen sie zu erreichen, gelangen sie in einen anderen Zustand, der dem näher ist, in dem er existiert. Also ja, das färbt ab. Wenn jemand dafür offen ist, wird er sich anpassen und seine Energie beginnt, die Frequenz der Person, die die Informationen vermittelt, anzunehmen. Wie Bashar sagt, sind viele der Gespräche, es geht bei dem, was er teilt, nicht um Worte, sondern um die Schwingung, die er aussendet. Diese dringt tiefer in die Person ein, auf einer unbewussten Ebene, als die Worte, die gehört werden. Deshalb sagt man, seine Gespräche seien holographisch. Menschen hören eine Aufnahme und nehmen etwas wahr. Ein Jahr später können sie zurückkommen und entdecken beim erneuten Hören Neues. Sie sagen, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass er das sagte. Oh mein Gott, das macht so viel Sinn. Das wusste ich früher nicht. Also nehmen sie je nach Lebensphase unterschiedliche Dinge wahr. Es beinhaltet viele Ebenen und Erkenntnisse kommen, wenn sie bereit sind zu hören, wie beim ersten Mal. Ein aufgestiegener Meister tut dies. Wenn du bereit bist, wirst du es hören. Es ist immer da. Du warst nur noch nicht bereit dafür. Nun, das ist die Erfahrung, die ich beim Lesen der Autobiografie eines Yogi gemacht habe. Als ich sie das erste Mal las, konnte ich vieles nicht erfassen. Und dann, beim erneuten Lesen, war es, als ob in meinem Kopf eine Bombe nach der anderen explodierte, weil ich dachte, oh, ich bin sicher, wenn ich sie jetzt wieder lese, werde ich eine ungeheure Menge an Dingen entdecken, die mir beim ersten Mal nicht aufgefallen sind, beim zweiten oder dritten Mal lesen. Genau, das ist großartig. Es ist irgendwie so, als würde man einen guten Film sehen. Wenn man sich schnell nochmal einen Film ansieht, man schaut mit 20 einen Kubrick-Film und dann mit 50 wird man ganz andere Dinge sehen. 
Ja, Sie sprechen über vieles, wie er in Shining tat, was sehr subtil war. Man bemerkt sie nicht, weiß aber nicht, warum Unbehagen aufkommt. Ich sage den Leuten immer nur, was ist der gruseligste Film, den ihr je gesehen habt? Ich sage Shining. Und er fragt, ist er wirklich gruselig? Ich sage streng genommen, eigentlich überhaupt nicht. Nichts ist wirklich erschreckend. Doch, es ist unheimlich. Die Zwillinge. Ja, Blut an der Wand. Von dem Moment, wo der Titel erscheint. Die Musik allein ist beunruhigend. Genau. Aber es gibt viele Aspekte des Films, die unbekannt sind, weil die Leute nicht erfassen, welche Veränderungen an den Kulissen und dergleichen vorgenommen wurden. Es ist wirklich genial. Lassen wir das lieber, sonst fangen wir noch an zu fachsimpeln. Sir? Sie haben ja ein wenig über das Unterbewusstsein gesprochen. Das Unterbewusstsein. Das Unterbewusste. Wären Sie in der Lage, den physischen Aspekt des Geistes etwas detaillierter zu erläutern und für die Menschen zu dekonstruieren? Das könnte viele Gründe für unser Handeln verdeutlichen. Ja, wir neigen dazu, das Unterbewusste und das Unbewusste als eine Art Schicht unterhalb des physischen Geistes zu betrachten. Doch in Wirklichkeit befinden sie sich darüber, denn es ist der Geist, der höhere Verstand, der in das unbewusste Bewusstsein hinabsteigt. Dieses unbewusste Bewusstsein ist die erste Ebene und enthält das Potenzial aller Glaubenssysteme, die der physische Verstand erfahren wird. Das Unterbewusstsein agiert dann gewissermaßen wie ein Förtner für den physischen Verstand. Einige der unbewussten Überzeugungen gelangen ins Unterbewusstsein und, wenn der physische Verstand bereit ist, sich mit diesen Arten von Glaubenssystemen auseinanderzusetzen, dann lässt das Unterbewusstsein sie in den physischen bewussten Verstand eintreten, jedoch nur in dem Maße, wie der physische bewusste Verstand es handhaben und verarbeiten kann. Das unbewusste Bewusstsein wirkt somit wie ein Reservoir vieler Themen und Herausforderungen, die du erleben wirst und denen du zugestimmt hast, in diesem Leben zu begegnen. Und das Unterbewusstsein ist sozusagen der Wächter, der entscheidet, wann wir bereit sind, diese durchzulassen. Sie sind nun bereit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ebenso mit jenem anderen. Es ist gleichsam ein Torwächter für die Themen, Herausforderungen und Überzeugungen, die sie als physischer Verstand erleben werden. Der physische Verstand macht die eigentlichen Erfahrungen, wenn sich diese entfalten und in ihrem Leben als konkrete Erfahrungen, Chancen oder Herausforderungen manifestieren. Die meisten selbstgewählten Erkundungsthemen entpuppen sich oft als Herausforderungen deines Lebens. Doch das ist das Unterbewusstsein. Es ist ähnlich, als beobachtest du, nur als Beispiel, entweder einen Lottogewinner oder jemanden, der über Nacht berühmt wird, besonders in jungen Jahren. Sie können das nicht verarbeiten, sozusagen, oder jemand wie der Typ, der gerade den Oscar gewonnen hat für der kleine Kerl aus die Goonies, der war unglaublich, er brauchte 30 Jahre, um den Ruhm zu verarbeiten, denn er hatte ihn zuerst, aber dann verlor er alles. Als ihn der Ruhm traf, war er völlig bereit, damit umzugehen, denn er hatte sich quasi vorbereitet. Die Fähigkeit, damit umzugehen, wie jemand, der Vermögen aufbaut. Ein Vermögen über 20 Jahre aufbaut, im Gegensatz zu jemandem, der plötzlich eine Milliarde Dollar erhält, ohne zu wissen, wie man es verwaltet, nicht wahr? Ich meine, diese Dinge kommen aus vielen verschiedenen Gründen in das Leben der Menschen, da es natürlich auch viele verschiedene Menschen gibt. So, die, um, aber ich sehe, der Schauspieler, von dem du jetzt sprichst, hat ein viel eine respektvollere und tiefere Wertschätzung für die Idee des Ruhmes und der Anerkennung. Ein berühmtes Experiment wurde durchgeführt. Wenn du sagst, jemand hat plötzlich viel Geld und wurde nicht darauf vorbereitet, damit umzugehen, und vieles davon kann die Glaubenssysteme offenbaren, die in einer Person stecken. Und bei diesem Experiment, ich glaube, einige Leute haben sich entschieden, einfach einem Obdachlosen auf der Straße 100.000 Dollar zu geben und zu sehen, was er damit macht. Und innerhalb eines Monats war alles weg. Er hat Teile davon verschenkt, er hat Dinge für andere gekauft und so weiter. Und schließlich, als er nahezu mittellos dastand, fragten sie ihn, warum er das Geld nicht verwendet hatte, um sich eine Wohnung zu kaufen, seine Lebenssituation zu verbessern. Er erwiderte, wenn ich das Geld behalten hätte, es würde mich kontrollieren und ich will nicht kontrolliert werden. Es würde Erwartungen wecken, was die Leute denken, was ich damit tun sollte. Und das fühlt sich für mich wie Kontrolle an. Also bin ich lieber obdachlos und fühle mich frei. Es ist also wie, man versteht nicht, warum Menschen in bestimmten Situationen sind, bis man die vorherrschenden Glaubenssysteme in ihrem Kopf untersucht, 
die sie zu Entscheidungen führten, deren Ergebnis die aktuelle Lage ist. Es ist eine aufschlussreiche Lupe auf die Beziehung einer Person zu Reichtum und Geld, wo sie das Gefühl haben, es zu besitzen. Sie fühlten sich davon kontrolliert, weil dann Erwartungen an sie gestellt wurden. Und diese Erwartungen wollten sie nicht auf sich laden. So sieht es also aus. Und Geld ist nicht immer die Lösung für so etwas. Das veranschaulicht es perfekt. Ganz und gar nicht. Tatsächlich spricht Bashar oft darüber, dass es viele Formen von Reichtum gibt und Geld auf diesem Planeten durchaus eine anerkannte Form des Austauschs ist. Daran ist nichts auszusetzen. Aber er sagt, leider haben wir eine Beziehung dazu entwickelt, die auf Kosten, gelinde gesagt, auf Kosten anderer Formen von Reichtum geht, die uns zukommen könnten. Denn er meint, schau, wenn dir jemand ein Geschenk macht, ist das eine Form von Reichtum. Wenn du etwas zum Tauschen hast, ist das eine Form von Reichtum. Kommunikation ist eine Form von Reichtum. Fantasie und Synchronizität sind wahrlich Formen des Reichtums. Sie ermutigen dich, auf vielfältige Weisen zu überlegen, wie du etwas erreichen kannst, ohne das zu benötigen, von dem du annahmst, es sei unerlässlich. Solange du in der Lage bist, deiner Leidenschaft zu folgen, ist die spezifische Form des Reichtums, die zu dir kommt, von geringer Bedeutung. Und es ist oft so, es könnten gleichzeitig zwei, drei oder sogar vier verschiedene Arten des Reichtums sein. Vielleicht benötigst du ein wenig Geld, aber dann schenkt dir jemand etwas, du entdeckst Tauschgelegenheiten und plötzlich bringt dir Synchronizität eine Chance, die vorher nicht erkennbar war. Und insgesamt bilden sie die hundertprozentige Fülle, die es dir ermöglicht, deiner Leidenschaft weiterhin nachzugehen. Doch das Beharren auf nur einer Form wie Geld kann tatsächlich die Tür verschließen, durch die andere Formen des Reichtums kommen könnten, weil du denkst, nun, wenn ich das nicht bekomme, dann kann ich das nicht tun. Und das löscht sofort deine Fähigkeit aus, jede andere Form des Reichtums als legitim zu erkennen. Und deshalb sagt er, du musst dein Verständnis von Fülle und Unterstützung erweitern, sodass alle Formen zu dir kommen können und dir die Möglichkeit geben, weiterzumachen. A. Das ist neu für mich, Daryl. Ein faszinierendes Konzept. Ich wollte dich genau das fragen. Eine meiner heutigen Fragen betrifft die fünf Formen des Reichtums. Können wir uns näher mit diesen fünf Formen beschäftigen? Oder gibt es nur diese? Nein, es könnte noch mehr geben. Er besprach nur diese Formen. Aber betrachten wir noch einmal die Vorstellung, dass Kommunikation eine Form des Reichtums ist. Und ich habe selbst Erfahrungen mit dieser Form gemacht. Manchmal befindet man sich in einer Situation, aber um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, man hat nicht genug Geld, um seine Miete zu zahlen, okay. Und dann sagt jemand, ich brauche mehr Geld, aber ist das wirklich so? Oder braucht man mehr Zeit? Oder etwas ganz anderes? Aber wenn man mit seinem Vermieter kommuniziert und sagt, schau, das ist die Situation, in der ich mich befinde, lass es mich dir erklären. Ich gebe mein Bestes, um mein Versprechen zu erfüllen. Doch ich brauche etwas mehr Zeit und dein Verständnis. Kommunikation bezieht oft andere mit ein und hilft ihnen zu erkennen, dass du nicht geflohen und untergetaucht bist. Du hast sie nicht im Stich gelassen, sondern bist im Kontakt geblieben und hast kommuniziert. Und weil du offen kommuniziert hast, sagt der Vermieter, ich verstehe deine Situation und es ist in Ordnung für mich, dir einen zusätzlichen Monat zu gewähren, damit du das tun kannst, was nötig ist. Er sieht, dass du an deine Verantwortlichkeiten denkst und bereit bist, diese zu erfüllen. Er erkennt deine Ehrlichkeit und weiß, dass er mit dir zusammenarbeiten kann. Schau, was durch deine Kommunikation erreicht wurde. Du hast plötzlich mehr Zeit gewonnen. In dieser Zeit werden sich dir mehr Möglichkeiten bieten, um das zu erledigen, was du versprochen hast. Das ist eine Form des Überflusses, zusätzliche Zeit zu haben, um eine Vereinbarung zu erfüllen. Du musst diese Gelegenheit nur ergreifen und sie zu deinem Vorteil nutzen. Das erinnert an die berühmte Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Ein guter Freund und großartiger Fotograf macht herrliche Bilder. Kennst du die Geschichte? Stört es dich, wenn ich es nochmal erzähle? Bitte fange jetzt an, bitte. Sie hatte diesen lang gehegten Traum. Sie wollte um die Welt fliegen und wunderschöne Fotos von all diesen heiligen Orten machen, von den Pyramiden bis zu Stonehenge und so weiter und so fort. Doch sie hatte nicht das Geld dafür, bei weitem nicht genug, um all die Flugtickets, Hotels und die vielen anderen notwendigen Dinge zu bezahlen. Aber sie gab nicht auf. Und sie hatte diese Idee, die die meisten Leute wohl für verrückt halten würden. Das war die Idee, die ihr in ihrer Lage kam, denn sie ließ sich nicht entmutigen. Sie blieb positiv. Und plötzlich kam ihr die Eingebung. Ich werde zu den Fluggesellschaften gehen und sie bitten mich kostenlos, um die Welt zu fliegen. Die meisten würden jetzt denken, du bist verrückt. Welche Airline macht das schon? Doch sie sagte, ich verstehe, es muss einen Austausch geben. Hier ist ein Ausgleich nötig. 
Also erkläre ich den Fluggesellschaften diese Notwendigkeit. Wenn ihr mich kostenlos zu diesen Orten fliegt, mache ich wunderschöne Fotos. Schaut, das sind Aufnahmen, die ich schon gemacht habe. Ihr seht, es sind wirklich gute Bilder. Ich erlaube euch, diese in euren Broschüren zu verwenden, um Touristen anzulocken und für eure Fluglinien zu werben. Sie fanden die Idee nicht nur brillant, sondern haben sie auch in Top-Hotels untergebracht, mit bestem Essen versorgt und rund um die Welt geflogen. Sie lebte wie eine Königin, ohne einen Cent auszugeben und verdiente sogar dabei. Man muss in einem Zustand der Offenheit verharren, sich eingestehen, dass, wenn ein Weg versperrt ist, kein Zugang zu dieser Art von Reichtum besteht. Aber man muss andere Wege finden. Wenn man nur kreativ und einfallsreich genug bleibt, um inspiriert zu werden, kann man alternative Pfade entdecken. Diese alternativen Wege werden sich offenbaren, aber nur, wenn man offen und bereit bleibt, sie zu empfangen. Ja, das ist wirklich etwas Wunderschönes. Das sind keine Märchen. So funktioniert Realität, wenn man sie lässt. Das ist genau der springende Punkt. Das ist der Knackpunkt, wenn man es zulässt, denn die meisten wollen Kontrolle behalten. Das Ego will alles kontrollieren. Genau. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Kontrolle. Siehst du, wir vergessen, dass wir eigentlich schon die Kontrolle haben. Sich dem Fluss des Lebens hinzugeben, heißt nicht, Kontrolle aufzugeben, sondern die in dir verankerte Kontrolle anzunehmen. Es passiert automatisch. Du solltest mit den Gegebenheiten deines Lebens arbeiten, im Bewusstsein, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht, um dir zu ermöglichen, das zu erforschen, was du erforschen sollst, was du akzeptiert hast, um dich zu verbessern und zu wachsen. Du musst also mit dem Timming von Ereignissen und den sich bietenden Gelegenheiten fließen, wie sie kommen. Selbst wenn sich etwas manifestiert, das du nicht bevorzugst oder das nicht auf deiner Schwingungsebene ist. Ich meine das nicht als negative Emotion. Du siehst einfach, dass es nicht das ist, was ich bevorzuge. Es ist immer aus einem Grund da, selbst wenn es der einfachste ist. Du hast etwas erschaffen, das dir nicht gefällt. Dieser Kontrast macht dir klarer, was du wirklich willst. Das positiv zu nutzen, was du nicht magst, ist der Schlüssel. Wenn du etwas aufbrauchst, verschwindet es, weil es verbraucht ist. Es existiert, um dir Klarheit über deine Vorlieben zu geben. Danach gehst du weiter, es ergeben sich neue Möglichkeiten. So funktioniert es. Das ist Synchronizität. Synchronizität zeigt, wie Raumzeit die Verbindung von allem offenbart. Alles ist ein Zusammenspiel. Nun, ich meine, wir haben uns getroffen vor etwa 12 bis 13 Jahren. Jetzt unterhalten wir uns so. Es gibt einen Grund dafür. Es steht einfach außer Frage. Ich weiß es nicht. Wie ich sagte, ich wusste nicht, dass du, dass du channelst die ersten fünf, sechs Jahre, die wir uns kannten. Wir waren im Filmgeschäft tätig. Klar, aber es ist schon sehr synchron, sodass ich dann sage, hey, ich habe einen spirituellen Podcast, kannst du mal vorbeikommen? Und du so, klar, warum nicht? Es funktioniert. Sehr unterhaltsam. Nun, Bashar sprach über etwas, das er als Oversoul bezeichnet. Was ist das? Nun, es ist die Vorstellung, dass das Bewusstsein gewissermaßen, ich weiß nicht, was sich nicht selbst zerbrochen hat, sich abgesondert hat, denn diese Trennungen sind ja eigentlich nicht wirklich real, aber der Einfachheit halber. Es gibt eine Perspektive auf höherer, fast archetypischer Ebene, wo man sagen könnte, es sei eine Sammlung potenzieller Seelen, gleichsam eine Miniquelle, ein Minigott auf einer Ebene, wo ein Wesen existiert, die wir Überseele nennen könnten, die tatsächlich... Es gibt eine Perspektive auf einer höheren, fast archetypischen Ebene, die als Sammlung potenzieller Seelen verstanden werden kann. Eine Art Mini-Quelle oder Mini-Gott. Hier existiert ein Wesen, die Überseele, die ihr individuelles Seelenbewusstsein gleichzeitig in viele äh, Zeitlinien und Inkarnationen ausdehnt, physische Geister erschafft und materielle Erfahrungen ermöglicht. Alle Informationen fließen von diesen individuierten Seelen zurück zur zentralen Überseele. Es könnte Überseelen von Überseelen geben. Im weitesten Sinne ist die Quelle die ultimative Überseele, denn sie umfasst alles. Eine Überseele deutet also auf eine Ebene hin, auf der es beispielsweise eine Überseele der Erde geben könnte. Bashar hat gesagt, aus dieser Perspektive betrachtet, haben wir was fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, 
aber das repräsentiert nur etwa 500.000 Überseelen. Also anders ausgedrückt, es ist so, als könnte eine Überseele plötzlich individualisierte Teile von sich selbst als individuelle Seelen projizieren, die als einzelne Menschen inkarnieren. Tausende Male an einem Ort, zu einer Zeit oder über diverse Zeitlinien. Es ist eine praktische Methode, das Konzept zu erfassen. Es existieren vielfältige Schichten und Ebenen in der Idee von Bewusstseinskollektiven, die stetig wachsen. Die Überseele ist somit eine nützliche Bezeichnung dafür, dass viele individuelle Seelen zu einer umfassenden Gruppe, einer Seelenfamilie gehören können. Und daher könnte dieses Kollektiv als eine Art Überseele betrachtet werden, so wie wir, die Menschen der Vereinigten Staaten, zu diesem Land gehören. Nordamerikaner gehören zu diesem Kontinent. Menschen sind Teil des Planeten Erde. Sie wachsen stetig in ihrer Größe. Wissen Sie, es gibt eine Vereinbarung, bestimmte Themen zu erforschen. So finden sich Seelengruppen zusammen, in einem Land, Kontinent oder in einer Welt, die wir Überseele nennen. Je nach Land und Zeitperiode, in der Sie leben, erlernen Sie dort spezifische Lektionen. Menschen in Nordkorea werden eine ganz andere Erfahrung machen als die Menschen in Mexiko. Richtig? Aber dieselbe Überseele könnte gleichzeitig in Nordkorea, in Amerika, in Europa und sonst wo inkarnieren, um all diese unterschiedlichen Erfahrungen zu machen. So sieht sie ihre Erfahrung und so erfährt sie sich selbst als Kollektiv dieser Seelen. Nun, wir haben ein wenig über Reinkarnation gesprochen und jetzt sprechen wir natürlich über Seelen. Was ist Bashars Definition von Karma? Karma. Er bezieht sich auf die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Karma im Sanskrit, das einfach Handlung bedeutet. Seine Ansicht ist, dass man zu der Erkenntnis gelangt, vielleicht nicht im Einklang mit seinem wahren Zweck, seiner echten Energie zu sein. Die Bereitschaft zu korrigieren, wieder in Einklang zu kommen und andere Entscheidungen zu treffen, die einen ins Gleichgewicht bringen, ist die Erkenntnis, dass man aus dem Gleichgewicht ist. Das ist Karma. Die Handlungen, um sich auszugleichen, sind entscheidend. Also, wenn man bereit ist, sich zu korrigieren und erkennt, dass man aus dem Gleichgewicht ist. Das ist es, dein Karma ist nun ausgelöscht. Interessant. Das ist wirklich eine interessante Sichtweise auf Karma. Ich meine, es ähnelt anderen Definitionen, ist aber in seiner Einfachheit anders. Ja, es geht nicht um das. Ähm, Bestrafung. Aber das ist es nicht. Ganz sicher nicht um Urteil oder Bestrafung im negativen Sinne. Und es ist definitiv kein Anker, der dich an die Vergangenheit oder an einen Ort fesselt, wo man denkt, ich muss mein Karma abarbeiten. Es ist aus seiner Sicht wirklich eine unmittelbarere Sache. Selbst wenn du tausend Leben als der schlimmste Mensch geführt hast und in einem Leben erkennst, dass dies falsch ist und nicht im Einklang mit meiner Wahrnehmung der Quelle und allem, was existiert, und du beginnst, dich zu ändern. Plötzlich, sofort, ist es vorbei. Du hast das Gleichgewicht wiederhergestellt, indem du dich entschieden hast, dich selbst auszugleichen. Es bedeutet nicht, dass du zwangsläufig das erleben musst, was du anderen angetan hast. Nein, du könntest das wählen, musst aber nicht. Es geht nicht zwingend um Rache, Vergeltung oder Auge um Auge. Es geht darum, ob du erkennst, wer du bist und bereit bist, dieses Wesen zu sein. Bist du bereit, das wahre Abbild der Quelle zu sein, das du bist? Wenn du Entscheidungen triffst und Handlungen vollziehst, die das zeigen, wo bleibt dann das Karma? Es ist weg, denn du hast Gleichgewicht gefunden oder zumindest versuchst du es. Also mit all diesen Gesprächen über Seele, Seelenpläne, die zur Reinkarnation kommen, all das, wo bleibt da der freie Wille? Denn wenn es gibt, bitte fahr fort. Ja, es ist eine Kombination. Es ist so, als ob du als Geist den freien Willen hattest, dieses Leben zu wählen. Aber wenn du kommst und dich sozusagen verdichtest, als die physische Person, die dann dieses Leben lebt, dieses Leben erfährt, man könnte sagen, dass die Seele, du, nun dein Schicksal gewählt hat, nicht wahr? Die freie Willensentscheidung der Seele wird zum Schicksal der physischen Person. Mit anderen Worten, du kannst niemand anders sein als Alex. Richtig? Das ist der Flur. Das ist dein Weg. Dieser Teil deines Wesens schreitet in diesem Leben voran. Nun, wie machst du das? Freier Wille. Ich kann rennen, ich kann gehen, ich kann glücklich sein. Traurig, rückwärts, vorwärts, kriechen, fliegen, hüpfen. Alles ignorieren. 
an jeder Tür entlang des Flurs schauen, sie alle ignorieren. Das ist ein freier Wille. Wie du erlebst und wer du als Persönlichkeit namens Alex bist, ist deine Wahl. Doch aufhören, Alex zu sein, kannst du nicht. Das ist dein Schicksal. Auf einer höheren Ebene gewählt, war es auch eine Entscheidung des freien Willens. Aber für dich als physische Person wirkt es wie Schicksal, denn du kannst nur Alex sein. Egal wie du dich wandelst, du bleibst Alex. Also ich bin nicht der wandelbare Brad Pitt, richtig? Genau richtig, Alex. Brad Pitt imitieren. Du bist Alex, der imitiert. Das ist wohl eine der besseren Definitionen freien Willens, die ich kenne, weil du schreitest deinen bestimmten Weg voran. Und erneut kehren wir zur Analogie mit Videospielen zurück. Du bist Mario, nicht Luigi. Nein, du bist Mario. Du kannst weder Link noch Zelda sein. Du musst Mario sein und so das Spiel spielen. Wie du spielst, entscheidest du. Aber du hast diese Figur gewählt. Genau. Wie beim Schach. Du hast dich entschieden, Schach zu spielen. Du wirst nach den Schachregeln spielen. Aber wie du diese Regeln nutzt, welche Strategien, welche Figuren, aus was sind sie gemacht? Wie sieht das Schachbrett aus? Alles freier Wille. Du kannst das alles wählen. Aber du spielst das Schachspiel. Und du spielst nach den Schachregeln. Andernfalls spielst du ein anderes Spiel. Du spielst Dame oder so etwas. Nun, ich habe dich sagen hören, aller Schmerz ist Widerstand. Zu deinem wahren Ich. Kannst du das etwas näher erläutern? Ja. Ich meine, alles ist Energie. Dein Körper, dein neuronales Netzwerk nutzt und verarbeitet Energie, elektrische Signale und all das. Betrachte es aus der Perspektive der Elektronik. Wenn du einen Draht hast, der aus irgendeinem Grund dem durchfließenden Strom Widerstand entgegensetzt, erhitzt sich der Draht, er beginnt sich aufzulösen, er fängt an auseinanderzufallen, er beginnt zu schmelzen. Nun, genau das passiert in deinem Nervensystem. Du hast wieder diese angeborene Kernfrequenz. Aber wenn du Glaubenssysteme hast, die diese Energie filtern, es entsteht Widerstand. Und Ergebnis des Widerstands im neurologischen System gegen bestimmte Arten höherfrequenter Energien wird als das Empfinden wahrgenommen, das wir Schmerz nennen. Aus Bashars Sicht musst du also superleitfähiger werden. Du musst diese Filterelemente, diese Widerstandselemente beiseite schaffen, dich selbst aus dem Weg räumen, dann kann die Energie frei fließen und du bist im Grunde wieder schmerzfrei. Als ein Thema, das ich gewählt habe. Ich werde diesen Schmerz erleben, aus einem bestimmten Grund. Er wird mir dienen. Vielleicht ermöglicht er mir, meine Erfahrungen noch schneller zu durchleben, weil ich in diesem Fokus so konzentriert bin. Oder der Schmerz ist eine Lektion für andere im Umgang mit mir. Wenn es triftige Gründe gibt, ihn zu bewahren, wirst du das tun. Doch meist geht es darum, Glaubenssysteme abzulegen, die sich gegen dein wahres Selbst, deine eigentliche Schwingung, sträuben. Damit du nicht erlebst, wie dein neurologisches Netzwerk sich abmüht, diese Energie durchzulassen. Das verursacht den Schmerz und die Krankheit. Krankheit, zweifellos. Was ist der Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung? Eines ist negativ, das andere positiv. Danke, mein Herr. Weiter geht's. Nächste Frage. Schuld ist Selbstbeurteilung. Jetzt kannst du die Anerkennung haben. Du kannst sagen, okay, ich war nicht im Einklang. Das ist nicht, was ich sein möchte. Und ich werde die Verantwortung übernehmen. Dafür. Aber damit ist es auch genug. Was das Erleben von Schuld angeht. Du denkst nicht, oh, ich habe was Schlechtes getan. Ich bin schlecht, hoffnungslos, wertlos. Jetzt liebt mich keiner, selbst ich nicht. All diese Selbstvorwürfe sind neben dem Punkt, warum du fühlst, dass du nicht im Einklang bist. Es geht um Verantwortungsübernahme, also positive Aktion, um dich wieder in Einklang zu bringen. Betrachte das Wort, wie wir es meinen. Verantwortung. Die Fähigkeit zu reagieren. Nicht reagieren, sondern antworten. Okay, ich bin nicht im Einklang. Ich werde einige Änderungen vornehmen. Ich werde andere Entscheidungen treffen. Ich habe nun meine Erkenntnis der Disharmonie nicht in... Schuldgefühle verwandelt, indem ich mich dafür verurteile, die Erfahrung des Ungleichgewichts gemacht zu haben. Denn das ist sinnlos. Denn dann würde ich nur darin schwelgen und ich würde noch mehr aus dem Gleichgewicht geraten. Und jetzt würde ich mich auch noch schuldig fühlen, dass ich Schuldgefühle habe. Es nimmt einfach kein Ende. Aber ich werde die Verantwortung übernehmen. Ich werde darauf reagieren, die Fähigkeit haben, auf diese Erkenntnis positiv zu reagieren, was bedeutet, dass ich mich zum Besseren verändern werde. Das ist für mich der Unterschied. 
Jetzt sprachen wir über viele angstbasierte Überzeugungen und Negatives. Haben Sie Tipps, wie wir diese Überzeugungen aus unserem Leben entfernen? Bashar spricht über einen in uns allen vorhandenen Mechanismus, den er Motivationsmechanismus nennt. Er sagt, dieser ist unfehlbar, sofortig und automatisch. Und jeder nutzt ihn genau auf die gleiche Weise. Es gibt keine Ausnahmen. Der Motivationsmechanismus ist im Grunde genommen folgender. Du wirst immer sein. Immer. Ohne jede Ausnahme. Keiner ist ausgenommen. Du wirst stets in die Richtung streben, von der du überzeugt bist, dass sie dir nützt. Du wirst dich von dem abwenden, von dem du annimmst, dass es dir nicht dienlich ist. Entscheidend ist, was du glaubst. Also, wenn du erkennst, dass du Dinge tust, die nicht unbedingt vorteilhaft sind, aber du machst trotzdem weiter. Das bedeutet, du hast eine Überzeugung mit dem Motivationsmechanismus verknüpft, die diese Wahl besser und vorteilhafter als die Alternative erscheinen lässt. Zum Beispiel, wenn du Angst hast, bei deiner Leidenschaft voranzugehen, wenn ich meiner Leidenschaft folge, glaube ich, könnte das sein, was du an deinen Motivationsmechanismus anhängst. Es wird schlimmer. Etwas Schlimmes wird passieren. Ich scheitere. Die Leute mögen mich nicht mehr. Ich bin allein. Daher hast du das Vorankommen verschlimmert. Gegenüber dem Stillstand ohne irgendeine Aktion. Du spielst auf Sicherheit. Und sicher zu sein ist vorteilhafter als die Angst, dass etwas Schlimmeres passieren wird, als das, was du jetzt erlebst auch wenn dir das, was du jetzt erlebst, nicht gefällt. Wenn du befürchtest, dass etwas Schlimmeres passiert, wirst du dich nicht einlassen. Also frage dich, was glaube ich, was halte ich für wahr über diese Situation, unter diesen Umständen, das meinen Motivationsmechanismus blockiert und mich davon abhält, diesen Weg zu gehen. Denn der einzige Grund, nicht diesen Weg zu gehen, ist der Glaube, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Es könnte Schlimmeres passieren oder es ist nicht so vorteilhaft wie mein Verbleib hier. Das ist der Anfang zu verstehen, was ich glauben müsste, über mich in dieser Lage, um nicht meiner Begeisterung zu folgen. Vor was fürchte ich mich, sollte ich es wagen? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Wenn du bereit bist, ehrlich zu dir zu sein, findest du heraus, welcher Glaube das ist und erkennst, er ist ziemlich unsinnig. Und wenn du dich umsiehst, sagen wir, ich möchte Designer werden oder Musik machen oder so etwas in der Art. Und es geht nicht einmal darum, wohin das einen führen muss. Aber wenn du dich in der Welt umsiehst, siehst du Leute, die Designer sind und Leute, die Musik machen und Leute, die dies und das tun. Viele Dinge, die du als Spaß empfinden würdest, die dich sehr begeistern würden. Nun, wenn sie es können. Der einzige Unterschied zwischen dir ist, dass ihr Glaubenssystem über ihre Fähigkeit, das zu tun und was passieren würde, wenn sie es täten, anders ist als deins. Denn ihr alle habt das Potenzial, voranzukommen in dem, was für euch wahr ist. Wenn diese Dinge wirklich deine Leidenschaft spiegeln, dann bist du selbst das einzige Hindernis. Das einzige, womit du dich stoppst, ist die Furcht, dass etwas Unliebsames geschehen könnte. Also musst du erkennen, was dein Glaube dir wirklich sagt. Welche Geschichte erzählt er? Der erste Schritt ist, dich zu fragen, was muss ich glauben, das über mich wahr ist in dieser Situation? Oder vor was fürchte ich mich? Was könnte passieren, dass es mich am Vorankommen hindert? Wenn du bereit bist, kommt die Antwort meist von selbst. Nun lass mich fragen, da ich Erfahrung habe. Jagst du einem Traum nach, den du für ultimatives Vergnügen und Leidenschaft hältst? Ich weiß, du bist diesen Weg gegangen. Du verbringst Jahre, vielleicht Jahrzehnte damit, einem bestimmten Traum nachzujagen, nur um oft gegen Mauern zu stoßen. Trotzdem liebst du es, es macht dir Spaß und du willst es unbedingt. Alles hat dich in diese Richtung gelenkt. Fast gleich wie dieses Grauen. Ich würde Gott anflehen und fragen, warum er mir diese Leidenschaft fürs Filmemachen gab. Wenn ich in den Raum mit großen Filmstars und Produzenten trete und trotzdem den Job nicht erhalte, was ist dann der Sinn? Jetzt verstehe ich ihn, aber damals nicht. Ja, aber jetzt schon? Richtig? Was brachte dich zu dieser Erkenntnis? Welchen Prozess durchliefst du? Der Prozess ist der Sinn. Viele verwechseln Prozess und Ziel. Ich muss ein Ziel erreichen. 
Doch die Reise selbst ist das Ziel. Es ist der Prozess. Darum geht es. Manchmal, es mag sich genauso manifestieren, wie du es dir vorstellst, aber nicht immer. Und deshalb ist die vollständige Formel, die Bashar gibt, handle nach deiner Leidenschaft, so gut du kannst, treibe sie so weit voran, bis du nicht mehr weiter kannst. Handle mit deiner Leidenschaft. Und ich weiß, das ist schwer für die Leute. Null Annahmen, null Beharren darauf, wie das Ergebnis aussehen soll. Bleibe in einem positiven Zustand, egal was sich manifestiert. Hinterfrage ständig deine Glaubenssysteme und lass die los, die dir nicht dienen. All das. In vielerlei Hinsicht ist es bereichernder und wichtiger, als nur zu dem Punkt zu kommen, an dem man das umsetzt, was man vorhatte. Der Grund liegt in den negativen Egos der Menschen. Wir meinen zu wissen, was für uns am besten ist, doch in Wahrheit haben wir oft keine blasse Ahnung. Tatsächlich aussehen sollte, selten können wir es erraten, aber meistens wissen wir nicht wirklich, was als nächstes geschehen muss, das für das Wachstum unserer Seele am besten ist. Und deshalb müssen wir uns daran erinnern. Wenn etwas in einer spezifischen Form zu uns kommt, wenn unsere Leidenschaft sich so präsentiert, mag es nur dazu dienen, uns zu aktivieren. Denn diese Form könnte uns genug inspirieren, um die nötigen Schritte zu gehen. Doch muss die Form, in der es erscheint, nicht das sein, was realisiert werden muss. Daher sollte man keine Annahmen machen oder auf einem Ergebnis bestehen, denn man weiß nicht, warum die Leidenschaft so zu einem kommt. Es könnte lediglich der Anstoß sein, der uns veranlasst, aufzustehen, uns zu bewegen und zu handeln. Es dient vielleicht nur dazu, uns dorthin zu führen, wo das, was wirklich geschehen soll, eintreten kann. Denn nun sind wir in Bewegung, nun handeln wir. Du musst also beim Prozess bleiben. Das ist wichtiger. Und die Vorstellung, gegen Wände zu laufen, kann auch etwas Positives sein, denn er spricht von dem, was er grüne Lichtsynchronizität und rote Lichtsynchronizität nennt. Ja, es gibt tatsächlich negative Synchronizität, wenn du in einem negativen Zustand bist und sich negative Dinge immer weiter häufen und verstärken. Aber er sagte, es gibt zwei Arten von positiver Synchronizität. Rotes Licht, grünes Licht. Die Idee ist also wie bei Verkehrsampeln. Du fährst bei grün los und bei rot hältst du an, damit du nicht in jemanden hineinfährst. Grüne Lichtsynchronizität bedeutet also, dass eine Gelegenheit zu dir kommt und du wirklich etwas damit anfangen kannst. Du kannst eine Handlung vornehmen. Aber rote Lichtsynchronizität tritt ein, wenn dir etwas bewusst wird und du diesen Weg noch nicht einschlagen kannst. Oder es signalisiert, dass dies nicht der Schritt ist, den du jetzt tun solltest. Komm hierher. Finde das Nächste, worauf du Einfluss nehmen kannst und das deine Leidenschaft zeigt. Denn selbst wenn es nicht danach aussieht, Begeisterung offenbart, dass alles verbunden ist. Vielleicht musst du hier etwas lernen, um zurückzukehren und es besser zu machen. Also bedeutet das rote Licht nein, das grüne Licht ja. Das sind die Leitplanken, die dich auf deinem Weg halten. Aber Daryl, ich will bei Rot über die Ampel fahren. Daryl, ich möchte nicht anders wohin gehen. Wenn du bei Rot über die Ampel fährst, weißt du, was passieren könnte? Im. Du weißt. Diese Sache, die wir alle durchmachen, so nach dem Motto, nein, aber ich will da lang. Nein, das geht nicht. Da ist aus gutem Grund eine Mauer. Sie soll dich schützen. Aber in dem Moment denkst du nur, riech mal, ich könnte es schmecken. Kann ich einfach rüberkommen? Und nun kommen wir zu dem, was Bashar die sieben Grundbedürfnisse nennt. Des Lebens. Denn er sagt, es geht nicht unbedingt darum, obwohl sich deine Wünsche und Bedürfnisse manchmal decken können, aber meistens geht es um das, was du brauchst, nicht um das, was du willst. Denn das, was du willst, kann wieder nur eine Sache des Egos sein. Und du denkst, oh, das ist es, was ich brauche. Nein, es ist nur das, was du willst, aber nicht das, was du brauchst. Also, wie du vorher gesagt hast, viele Menschen haben bestimmte Arten von Ruhm, bestimmte Arten von Reichtum und so weiter. Es mag sein, was sie wollten, doch vielleicht nicht, was sie brauchen, denn viele Reiche sind unglücklich. Also, die Idee ist, dass sieben Grundbedürfnisse nötig sind, um in der physischen Realität zu gedeihen, ohne diese. Nehmen wir an, in aufsteigender Reihenfolge, wie schnell man ohne sie sterben würde oder wie schnell der Geist schwinden würde, ohne sie. Sie sind Nummer eins. Luft. Ohne sie stirbt man innerhalb weniger Minuten. Und einen Moment. Der Vorbehalt ist, ja, ich weiß, es gibt Ausnahmen. Es gibt Menschen, die sehr lange den Atem anhalten können. Manche Menschen können erstaunlich lange ohne Essen überleben. Doch unsere Diskussion bezieht sich auf den Durchschnittsmenschen. An erster Stelle steht Luft. Absolut essentiell. 
Ohne sie ist man binnen Minuten tot. Wasser folgt als zweites. Es ist unverzichtbar. Ohne könnte man binnen Tagen sterben. Viele denken, das Wichtigste sei Nahrung, doch das stimmt nicht. Es sind Schlaf und die Verbindung zum Träumen, die essentiell sind. Denn Schlaf lädt deinen Geist auf, träumen deinen Körper. Fehlt Schlaf, könnten nach etwa elf Tagen psychotische Symptome auftreten. Nahrung folgt erst danach. Mit genügend Wasser und Luft kannst du wahrscheinlich einige Wochen oder länger darauf verzichten. Sogar viel mehr. Und dann beginnt es sich zu verändern. Andere Betrachtungsweisen. Das sind also die ersten vier. Der nächste Punkt ist das, was wir grob als Schutz bezeichnen könnten, oder eine Umgebung, die ein Gedeihen in der physischen Realität begünstigt. Ob man nun tatsächlich in einem Haus wohnt oder, wissen Sie, Menschen auf Hawaii können wegen des Paradieses dort längere Zeit draußen und im Freien leben. Die Temperaturen sind so, und es ist größtenteils nicht schädlich für einen. Es ist also eine Art Umgebung oder Schutz, der das Gedeihen fördert. Und dann geht es um Verbindung, Beziehung, ohne die man wiederum verkümmert und stirbt. Aber es bedeutet nicht die Beziehung zu einer Person. Es geht um die Beziehung zum Kosmos, zu einem Baum, zu einem Tier, irgendeine Form von Verbindung und Spiegelung für dich, in irgendeiner Art von Beziehung, die wichtig ist. Andernfalls beginnt dein Geist wieder zu spüren, dass ihm etwas fehlt und du kannst verkümmern. Du kannst in Depressionen verfallen und so weiter und vielleicht sogar dein eigenes Leben nehmen. Der letzte Punkt springt zurück zur Idee der Leidenschaft. Und das ist Selbstausdruck, kreative Entfaltung. Wer bist du? Hast du die Möglichkeit, dich in deiner Welt kreativ auszudrücken? Diese sieben Dinge, die er als grundlegende Bedürfnisse bezeichnet, sind notwendig, um in der physischen Realität zu gedeihen. Sie weichen oft von dem ab, was Menschen zu begehren glauben. Deshalb betont er, es zählt weniger, was du willst, als das, was du brauchst. Denn mit allem, was du wirklich benötigst, wirst du ein erfülltes, freudiges Leben haben. Deine Wünsche führen nicht immer zum Glück. Glücklich, ja. Das kann ich bestätigen, denn meine Kinder wollen immer Pizza essen. Und ständig Eiscreme. Aber sie kommen jetzt an den Punkt, an dem sie, wenn sie es bekommen, denken, vielleicht hätte ich nicht so viel essen sollen. Sie fangen an, diese Lektionen zu lernen. Sehr leckere Lektionen, aber ja, trotzdem beim Essen wirklich lecker. Daryl, aus höherer Perspektive, was sagt Bashar über die Zukunft der Menschheit? Was steht der Menschheit im nächsten Jahrzehnt bevor, sagen wir mal? Er ist meist zurückhaltend bei Vorhersagen, doch er machte eine. Und der Grund, warum er das tut. Zunächst möchte ich sagen, sein Einwand ist, dass es keine Vorhersagen der Zukunft gibt, nur viele Wahrscheinlichkeiten. Wenn jemand eine Vorhersage macht, Sie erspüren die Energie, die im Moment der Vorhersage existiert. Bleibt dieser Schwung erhalten, könnte es eintreffen. Aber das Wissen um eine Vorhersage kann deren Ausgang verändern. Wenn jemand aufzeigt, dass etwas in der Energie geschieht und es uns missfällt, können wir eingreifen, um es zu ändern. Selbst wenn eine Vorhersage nicht zutrifft, heißt das nicht, dass der Seher irrte. Es bedeutet, dass wir durch das Wissen, was sie in der Energie spüren, den freien Willen haben, die Zukunft zu beeinflussen. Bashar sagt jedoch, wenn etwas so viel Energie und Schwung hat, ist es unwahrscheinlich, dass es sich ändert. In solchen Fällen sagt er, es ist zu 90 Prozent sicher, dass dies passieren wird. Es sei denn, ihr ergreift radikale Maßnahmen zur Änderung. Er machte das schon 98 Mal. Und es ist aufgezeichnet. Er sagte, dass es bis Ende 2001 einen Terroranschlag in New York geben wird. Das ist passiert. Er sagte, ich erinnere mich nicht genau wann, aber vor 2016. Er sagte, im Jahr 2016 wird sich alles verändern. Und er bezog sich auf die Politik der Welt. Wir können sicherlich sehen, dass die neueste Vorhersage, die er gemacht hat. Und er erklärt nicht genau, unter welchen Umständen das eintreten wird. Er geht also noch nicht so weit. Aber er sagte, es sei mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent irgendwann zwischen Ende 2026 und Anfang 2027. Er sagte, es könnte wahrscheinlich zu einem bedeutenden Kontaktereignis mit Außerirdischen kommen. Aber er sagt nicht, was das auslösen würde. Ich glaube nicht, dass es unbedingt durch etwas ausgelöst wird, das wir positiv sehen würden. 
Aber falls es tatsächlich passiert, genau so, wie er es beschreibt oder genau zu dem Zeitpunkt, wann er es sagt, dann ändert sich alles. Denn du wirst dann wissen, dass du nicht allein bist. Und es wird viele andere Dinge geben, die du von da an bedenken musst. Das ist seine neueste Vorhersage. Ende 2026 oder Anfang 2027 wird es ein bedeutendes ET-Kontaktereignis geben, was auch immer das heißt. Jetzt werde ich dir ein paar Fragen stellen. Die stelle ich all meinen Gästen. Daryl, was ist deine Definition eines erfüllten Lebens? Sei, wer du bist. Du selbst zu sein bedeutet, deiner Leidenschaft zu folgen und Unterstützung zu finden. Du bist wie ein Teil eines großen Puzzles. Es ist entscheidend, die Form anzunehmen, für die du geschaffen wurdest, denn nur diese passt ins Gesamtbild mit all den anderen Teilen, die ebenfalls ihre Rolle erfüllen. Versuchst du, dich zu ändern, passt du nicht und das Puzzle bleibt unvollständig. Es kann dich nicht stützen. Daher ist es für mich erfüllend, seiner eigenen wahren Form Trio zu bleiben. Wenn du deinem Jüngeren selbst einen Rat geben könntest, welcher wäre es? Keine Sorgen, es wird sich alles fügen. In jungen Jahren machen wir uns viele Sorgen, nicht wahr? Wir sorgen uns auch jetzt noch, alle. Entspann dich einfach, lass es geschehen. Alles wird sich fügen. Vertraue dem Lauf deines Lebens. Es entwickelt sich aus einem bestimmten Grund so. Du lernst, was nötig ist und wirst es später im Leben schätzen. Wie definierst du Gott? Alles, was existiert, ist alles. Es gibt nichts außerhalb. Alles besteht daraus. Es ist alles. Was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Selbst erkennen. Du selbst sein und dich voll entfalten. Und wo können die Leute mehr über dich erfahren? Ja, deine Arbeit, deine Escape Rooms, deine Bücher, all die anderen Dinge, die du machst. Herr, für Informationen über Bashar besuchen Sie bitte die Webseite bashar.org. Und für eine Vielzahl meiner Projekte können Sie sich auf darilanka.com informieren. darilanka.com Wenn wir diesen Monat unseren Escape Room eröffnen, können Sie uns auf boggledescaperooms.com besuchen. Das ist boggled, boggledescaperooms.com und auf daralanka.com. Dort können Sie sich über meine Bücher und andere kreative Projekte wie Filme informieren, an denen ich mitgewirkt habe. Diese drei Anlaufstellen informieren hauptsächlich über unsere Tätigkeiten. Hast du noch abschließende Worte für unser Publikum, mein Freund? Ich ermutige wirklich jeden, seiner Leidenschaft nachzugehen und das Beste daraus zu machen. Sie hat mich immer unterstützt und mich nie im Stich gelassen. Es geht darum, authentisch zu sein. Und Leidenschaft ist der Schlüssel, der dir zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Du brauchst kein großes Projekt. Es reicht, dem zu folgen, was gerade spannend ist. Doch sei ehrlich zu dir, denn oft verwechseln wir Angst mit Aufregung und umgekehrt. Es braucht Ehrlichkeit und die Bereitschaft, sich selbst gegenüber wahrhaftig zu sein, um zu erkennen, was dich leidenschaftlich interessiert. Und nochmal, ehre dein Glaubenssystem. Wenn du nicht glaubst, dass deine Leidenschaft dich trägt, kündige nicht deinen Job. Du brauchst Unterstützung, an die du glaubst und die du für notwendig hältst. Gib dir zumindest die Chance, wenn du kannst, deiner Leidenschaft nachzugehen, bis du ihr erlaubst, dir zu beweisen, dass sie dich unterstützen kann. Und dann kannst du mit deinem Tagesjob machen, was du willst. Wenn du die Erkenntnis gewinnst, dass deine Leidenschaft tatsächlich der beste Weg ist, dich im Leben zu unterstützen und der zu sein, der du wirklich bist und auch der Menschheit zu dienen. Denn indem du ein lebendiges Beispiel dafür bist, deine Träume zu leben, färbt das auf andere Menschen ab und lässt sie wissen, dass es möglich ist, auch für sie, das zu tun, selbst wenn sie kein Glaubenssystem haben, das es ihnen sofort erlauben würde. Sei du selbst, mein Freund. Vielen Dank, dass du wieder in der Sendung bist. Es ist immer ein Vergnügen und eine Ehre, diese erstaunlichen Gespräche mit dir zu führen. Ich hoffe, dass dieses Gespräch bei den Zuhörern jetzt und in vielen Jahren ein paar Dinge auslöst. Und ich schätze deine unermüdliche Arbeit, die du in den letzten, was, vier Jahrzehnten geleistet hast. Dies ist dein 40. Jahr. Seit 40 Jahren verbreite ich Bashar und seine erstaunlichen Lehren. Ich bin froh, auf meine Art beizutragen, sie einem größeren Publikum zugänglich zu machen, größer als du annimmst. Ich glaube, es ist größer, als du annimmst und schätze wirklich, dass du das ermöglichst, damit Infos geteilt werden. Es liegt an jedem selbst zu entscheiden, ob es funktioniert. Aber wir schätzen die Chance, 
die Option zu bieten. Ich danke dir. Es ist stets meine Leidenschaft und Freude, mit dir zu sprechen. Bis bald wieder, mein Freund. Nochmals danke. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.